大家好，我系陈美图，今日咧就想讲下少林寺点解要有七十二绝技咁多呢？少林寺创派以嚟，除咗宋朝有一位高僧身兼廿三门绝技之外，从来冇人可以练到廿门绝技以上。喺金融世界，少林寺嘅建历史纪录系廿三项。咁呢啲绝技劲唔劲呢？嗱，除咗机械降神嘅扫地僧之外，其他少林高手咧多数都系二流水平。而且少林寺嘅武功出名就要练好耐，完全比唔上九阴九阳嗰啲令人即刻封神嘅神功。加上根本都冇人可以练晒七十二绝技，点解唔化繁为简，变咗一两套绝世武功呢？其实呢、這个先系门派传承千年嘅秘诀，科目多啲学生就可以随意选修。金融小说嘅武功咧系好讲资质嘅，资质唔系讲呢个人有几聪明，亦都系讲你嘅武功同你嘅性格夹唔夹。黄蓉够聪明啦，佢唔可以练降龙十八掌噶。乔峰武功盖世，你叫佢练玉女心经都死嘅啫。所以如果一个门派得一两门绝世武功，传到某一代全人学唔好嘅门武功，个门派就渐渐没落啦。就好似丐帮得降龙十八掌同打狗棒法，传到以天，屎火龙年成坤都打唔赢啊！少林只有七十二绝技，无论你系咩性格咩资质，都可以揾到啱自己嘅武功。即使嗰一代少林寺冇天才，冇天下第一，但都可以量产一堆二流高手，保住江湖地位。而且其他武林高手传承嗰阵咧，硬系中意搞啲花款嘅，而唔系老老实实写低啲武功秘笈。少傲里面，五岳剑派同魔教大战一场，好多高手死咗，大量精妙剑法失传，系魔教长老喺思过崖石壁上刻图画，先莫名其妙咁传承落嚟。五岳剑派居然系冇剑谱记录精妙剑法嘅，五大名校都冇教科书，上堂咧净系靠老师个脑，老师意外身亡，得啦，全部学生都变成文盲。国政武功够劲啦，佢有仔有女有徒弟，系都要搞咩倚天剑屠龙刀放个秘笈落去，等大家抢下嘅。当然最奇怪就系太原经，要唔识字先可以学识，完全系满足作者嘅个人爱好，唔在乎传承啊！七十二绝技有文字版，放喺藏经阁，无论少林寺少咗边个高僧，个传承依然都唔会断。喺呢方面，出身少林嘅张三丰学得最好，佢研发出太极拳嗰阵自己受咗重伤，强敌攻上武当派，佢做嘅第一件事就系将太极拳教俾徒弟。佢话武当派一日嘅荣誉有几重要啊？太极拳可以流传后代，我武当派就可以名垂千古。后来，少傲中提到武当派有张三丰手写嘅《太极拳经》，即系张三丰都有留低文字传承。少林武当可以成为武林嘅泰山北斗，靠嘅唔系侥幸，而系写教科书，将武功尽量完整咁传俾下一代啊！如果大家中意呢条片，欢迎俾个 like 同分享俾你嘅朋友，仲可以揿埋下面呢个小铃铛，订阅口述武侠频道。如果大家想留意更多我嘅生活趣事，仲可以 follow 埋我嘅 Facebook 同 IG 噶。